ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಇದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೋ ಎರಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಬೇಡಿ ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಭಯ ಆಟ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡುವ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎನಾಟಮಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅಂಗರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಜೀವಿಯ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಎನಾಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ಅಗ್ರಾಲಜಿ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳದು ಆಗ್ರಾನಮಿ ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಪಕ್ಕನೇ ಅದು ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೆ ಗ್ರೋ ಈ ಬೆಳೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಮಣ್ಣು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀಬೇಕು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೀಲುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲುಬುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದುವಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಇದು ಇನ್ನು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ origin development and relationship between the culture of past and present human andre manava shastra athwa manava manavana moola avana abhivruddhyadaddu avana janangagalu yavudella aa janangagala naduvinalli iddantaha ondu holike galenu vyathyasagalenu ivugala bagge ella adhyayana nadisuvantaha jeeva shastrada vibhagave anthropology ಆಂಥಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೂವಿನ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡದ ಸಸ್ಯಗಳದ್ದು ಗುಣಗಳು ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹೂ ಬಿಡುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ದಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಹೂವಿನ ದಳಗಳ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯಂಜಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಕ್ತನಾಳ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳ ಅದರ
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ನಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೀವು ಶಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದೇನು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚಿನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆರಳಚ್ಚಿನದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಜೈವಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಲೆಕ್ಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ದೇಹ ಭಾಗಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಲು ಕೈ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬಯೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವುದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳ ದೇಹದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೈಟಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಕೋಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸಸ್ಯಕೋಶ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿಕೋಶ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕೋಶಗಳು ಅವುಗಳ ಒಳರಚನೆ ಅದರ ವಿಭಜನೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೈಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಕ್ರಯೋಬಯಾಲಜಿ ಇದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕಿಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ದು ಮರುದಿನ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ತೆಂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆದ ಅವುಗಳ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತದ್ರೂಪು ಪ್ರತಿ ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಜೀವಿಯ ಕೋಶವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ಕೋಶವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನಂತಹ ತದ್ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಇನ್ನು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು
ಎಂಬ್ರಿಯೋಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಜೈಗೋಟ್ ಆಗುವಂಥ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ವೀರ್ಯಾಣುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಜೈಗೋಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಜೈಗೋಟ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಹೇಗೆ ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದೆ ಅಪಲೀಕರಣ ಆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಹೇಗೆ ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅನಂತರ ಜೈಗೋಟ್ ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಡವಳಿಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಇಟಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಟಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂತು ಯಾವ ರೋಗಾಣು ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ರೋಗಾಣು ಕಾರಣ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ರೋಗ ನಿರೋಧತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈಟಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಟಮಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಕೀಟಗಳು ಅಂದರೆ ಸಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಕೀಟಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದದೊಂದೊಂದು ಕೀಟಗಳ ಗುಂಪು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ವಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಿದೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ ರೆ ಹುಳಗಳ ರೀತಿಯದ್ದಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಓದ್ತೇವೆ ಯಾವುದು ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹವರಿಗೆ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಎಲುಬಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬಾರದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು ನೀವು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಲ ಹೂವುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಂತಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತೇವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಇದು ಯಾವ ಮಣ್ಣಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರದ ಹೂ ಆಗಬೇ ಇದು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಾಗಾಣಿಕ ರೀತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಪರಾಧ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್
ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅನುವಂಶಿಕ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅನುವಂಶಿಕ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅನುವಂಶಿಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮುಗಳ ರಚನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನುಗಳ ತಳಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಹೂ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೀಜ ಹಾಕಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಗೈನೆಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೋ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಗೈನೆಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವಲ್ವಾ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಗೈನೆಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಗು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ಇಂಥದನ್ನೇ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೈನೆಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಜ ಜೆರಂಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಈಗ 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 ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏಜ್ ಆದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಏಜ್ ಆದವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇದಿರ್ತದೆ ಏನೋ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನದ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಜೆರಂಟಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರಾಲಜಿ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓದೋದು ನಾವು ಕರುಳು ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಜಠರ ಕರುಳು ಈ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥದ್ದು ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿದೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂಗಾಂಶ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿದೌಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಕಂಟಿನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬರೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ತುಂಬ ಏನು ಅನುಕೂಲತೆ ಇರುವಂಥ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ನಮಗಿರುವಂತಹ
ಸೇವನೆಯ ರೀತಿ ಅವುಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಆವಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಹಿ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಮರಿ ಇಡುವಿಕೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಇಚ್ಛಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೋಗಾಣು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನುಂಗಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಪ್ರತಿವಿಷ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅದ್ ಓದ್ತೇವೆ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಮಾನವ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಬೇಡವಾ ಇದು ಕಲಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಇದೆ ಇದು ಕಲಾಲಜಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ರಚನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯನ್ನು ಓದೋದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಕಾಂಡ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಎಲೆಯ ಹೊರ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಲೆಯ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೂವು ಹೂವಿನ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ದಳಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೇವೆ ವೈರಸ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗಸ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ರಚನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳು ತರುವಂತಹ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿತ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಅಣುಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮಾಲೆಕ್ಯುಲ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್ ಫಂಗಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದು ಅಣಬೆ ಈ ಅಣಬೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಅಣಬೆ ಇದೆ ತಿನ್ನಲ ತಿನ್ನಬಾರದ ಅಣ ಅಣಬೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿದೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಇದೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಮೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮೈರ್ಮಕಾಲಜಿ ಮೈರ್ಮಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಇದು ಮೈರ್ಮಕಾಲಜಿ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮೈರ್ಮಕಾಲಜಿ ಇರುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆ್ಯಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈರ್ಮಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ ಎಂ ವೈ ಆರ್ ಎಂ ಇ ಸಿ ಒ ಎಲ್ ಒ ಜಿ ವೈ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ನರಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಹೊರಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನರಗಳು ನರ ತಂತುಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಾನಟಾಲಜಿ ನಿಯಾನಟಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಬ್ಲೂ ಬೇಬಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇವುಗ
ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಶ್ವಾಸಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ದೇಹದ ಒಳ ರಚನೆಗಳು ಇವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗವ್ಯೂಹಗಳ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎನಾಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ರಚನೆಯನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಪೆಥಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಹರಡಿದೆ ಇದು ಈ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಪೆಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೆಡಿಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದುವಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಪೆಥಾಲಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಡರ್ಮೆಟಾಲಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಆ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ರ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಫೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಪಾಚಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಆಲ್ಗೆ ಆಲ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ಗಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಆಲ್ಗಗಳಿದೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಮಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನ ಅಂದರೆ ಎಡಿಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಮೊಗ್ಗಿದ್ದದ್ದು ಹಣ್ಣಾಗುವ ತನಕ ಹೇಗೆ ಕಾಯಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪೊಮಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರೋಗ ತರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಾವಲಂಬಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಷಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಂಥದ್ದು ಫೋಟೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಫೋಟೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಫೈಲೋ ಫೈಲೋಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಫೈಲೋಜೆನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲೋಜೆನಿ ಅಂದರೆ ಇವಲ್ಯೂಷನರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನ
ಇದಿಲ್ಲದೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾತ್ರ ನಮಗೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತದೆ ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಪ್ರೇಮೆಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಸಸ್ಯಗಳಿರಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತದೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೈನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಗು ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದು ಘ್ರಾಣ ಅಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವ ಮೂಗಿನ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘ್ರಾಣ ಕೋಶಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶೀತ ಆದಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ರುಚಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜ ಅನೇ ಮೂಗಿನ ಒಳ ರಚನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ರೈನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಸೋನೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ದೇಹದ ಒಳ ಅಂಗಗಳ ಪ್ರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಘನ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಡ್ಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೌರಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಲಿಸಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಲಿಸಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಲ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೆರಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಸೀರಮ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೀರಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ರಕ್ತದ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರಕ್ತದ ಸೀರಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸೀರಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ಯಾವುದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ರೋಗಾಣುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ವಿಷ ವಸ್ತುಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಪಿಗ್ಮಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನೀಯ ಒತ್ತಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳೇ ನಾಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಅಪಧಮ ರಕ್ತ ಹೃದಯದ ಸಂಕೋಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಸನೆ ಅಪಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಧಮನಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಇದು ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಾಡಿ ನಾಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ನಾಡಿ ಬಡಿತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳ ಅಂಗಗಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಏನೋ
ಕೃಷಿಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ವಿಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಐ ಟಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓದಿ ಆಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು